o la bendición y larga vida a todo el pueblo religioso, bendición y larga vida a toda la comunidad religiosa, bendición y larga vida a todos los seguidores de Ilei y Fado Tara por cualquiera de sus plataformas, ya sea TikTok, YouTube o Facebook. En el día de hoy quiero seguir con el ciclo de los otros un poco salidores o de los otros que en un momento determinado se hablan poco o son poco populares. Y quiero hacer referencia a los de Undifá y Cardi y ver todas las cuestiones que están implícitas dentro de este Undifá y llevarla a los avatares tanto positivos o negativos que vivirá una persona en el transcurso de su vida eh, estando irradiado o teniendo este Undifá en cualquiera de sus consagraciones religiosas. Entrando en materia dice por qué aquí nació la práctica del aborto, dice que fue el primer aborto que se realizó. Aquí hay que tener cuidado, aquí hay que tener cuidado sobre todo con las mujeres que son Icardí. Porque se le va a prohibir el aborto. Usted no puede hacerse ningún tipo de aborto, ningún tipo de, re, de, de regulación menstrual. Usted no puede abortar mediante ningún tipo de brebaje que le den a tomar. Porque los abortos, en cualquiera de sus variantes, a usted la van a perjudicar grandemente. Sobre todo su salud física o su integridad, o su integridad física. Aquí hay que tener cuidado porque dice que eh, usted puede quedar con grandes problemáticas. En su trato reproductor usted, usted puede quedar con grandes secuelas de dolores, de desarreglos menstruales, de eh, empezar a presentar quistes o fibromas dentro de, de, su, de su trato reproductor. Entonces tiene que tener mucho cuidado, incluso puede quedar estéril. Por consiguiente se le recomienda a la persona que es icardí del sexo femenino que no se realice aborto. Dice porque aquí también hay que tener cuidado con violación, porque dice que este aborto se realizó lo realizó Orula Ochun para poder frenar la vergüenza o el bochorno que iba a pasar a Olofin, que Ochun era su hija, pero sin embargo él había tenido relaciones para con su hija. Por eso en este orden de podemos estar hablando de violación, podemos estar hablando de por qué el padre puede abusar de su propia hija, podemos estar hablando de incesto dentro del núcleo familiar y todas estas cuestiones. Entonces hay que tener muy, mucho cuidado con todas estas cu cuestiones. No vaya a ser que esto vaya a salir a la palestra pública y la familia se vea afectada eh, su reputación en la sociedad a consecuencia de las cosas que están pasando dentro de la casa, que es lo que está diciendo Ifa. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí porque dice que Olofi no se conformó con vivir con Ochun y también vivió con Yemaya, que también era su hija. Lo que pasa fue que le recomendó a Yemaya que buscara un hombre que se hiciera cargo de la criatura y Yemaya empezó a vivir con Agayú. Pero hay que tener mucho cuidado aquí porque dice que aquí habla de por qué el padre puede violar a las hijas o alguna persona de... de del entorno familiar puede empezar a violar a, la, a las muchachas jóvenes de la familia, que es lo que está diciendo Ifá, incluso la pueda dejar embarazada, que es lo que está diciendo Ifá, y después la muchacha no, tema, no tenga cómo responder quién es el padre de la criatura, a consecuencia de que sea alguien de su propia familia cercana, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Dice por qué todos los hijos de A reciban o Batalá y todos los hijos de Batalá tienen que recibir O.A. Dice por qué vamos a ver el gran pacto que, que hizo O.A. aquí con Batalá, porque dice con Batalá donde vivía vivía en un sobresalto y un sosiego y, y, y Oya y Changó fueron los que tuvieron que llevar la paja a la tierra de Osbatalá aquí entonces aquí es el gran pacto este que, que hicieron Oya y Osbatalá y por consiguiente los hijos de Osbatalá reciben Oya y los hijos de Oya reciben Osbatalá que es lo que dice Fá dice porque aquí Olofin y Orula encontraron la felicidad y que Icardí, la persona que ostenta el orden de Icardí, también va a encontrar dicha felicidad y va a vivir una vida plena, llena de felicidad en el plano terrenal. Pero para eso va a tener la necesidad de darle de comer a Changó y de darle un tambor a Changó, para que usted encuentre su gran felicidad, porque su gran felicidad se la va a proporcionar Changó, que es lo que está diciendo aquí Ifa. Dice por qué en un momento determinado, aquí habla de que los osos vivían en cueva, dice por qué la persona se le hace insoportable donde usted está viviendo, porque dice que al oso vivía en la cueva, pero las hormigas le empezaron a caminar por encima y el oso trató de salir de la cueva y encontró la muerte. También hay otros caminos donde hablan que el ratón, el alacrán y, y las hormigas vivían dentro de la cueva y el oso lo supo a su casa. Dice porque aquí hay que tener cuidado con la persona que es Icardía, quien deja entrar dentro, dentro de su casa, porque dice que en un momento determinado usted puede perder la propiedad de su casa por usted hacer un favor. Usted puede perder privacidad, usted puede perder todo dentro de su casa por hacer un favor de dejar a alguien quedarse en su casa o dejar a alguien vivir en su casa, que es lo que está diciendo Icardí. Porque dice que el oso lo que llegó fue a usurpar la cueva donde vivían anteriormente la hormiga, el ratón y el alagrán. 
también está hablando de por qué aquí hay alguien poderoso que pueda dar su caída. Dice por qué incluso se habla de estallido social en contra del gobierno. Dice por qué la persona que es Gigardí puede estar liderando algún tipo de grupo de protesta por cualquier situación, que es lo que está diciendo Ifá, porque dice el por qué aquí se, se hace un estallido social. Entonces la persona que es Gigardí puede estar eh, inmersa en problemas políticos, la persona que es Gigardí puede estar inmersa en problemas de protesta o de liderar algún grupo que protesta sobre algo determinado en el plano de la tierra, que es lo que está diciendo Ifá. Dice por qué en un momento determinado hay que darle de comer una carnera a un ego mujer que tiene la persona y que para que no le traiga atrasos y trastornos, usted va a tener la necesidad de darle de comer, que es lo que está diciendo Ifá aquí, dice por qué la voz Gardí va a tener la necesidad de poco a poco ir poniéndole 32 cabezas de gallina dentro a su Ifá, 3, 16 en cada una de las manos, dice por qué usted va a tener la necesidad de hacerle sacrificios periódicamente a Ifá de dos gallinas, que es lo que está vaticinando aquí Ifá con este con esto dice por qué la mujer en un momento determinado fue maldecida por echar sangre por sus partes. Dice por qué Olofin maldijo a la propia Ochun cuando empezó a abortar porque Olofin quiso censurarse y cuando tocó sacó la mano ensangrentada y maldijo a Ochun por esta situación y le dijo que a él no se acercara más cuando estuviera en el proceso de su ciclo menstrual o cuando estuviera destilando esta sangre por sus partes púdicas, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces, el por qué aquí podemos ver que se le va a recomendar a la persona, y no solo a la persona que es Icardí, sino a, todo, a todas las mujeres que son religiosas, que cuando estén con su ciclo menstrual no se acerquen a ninguna divinidad ni a ningún oricha, porque esto va a engendrar una maldición hacia usted, que es lo que está diciendo Ifá. Por consiguiente, cuando usted esté pasando su ciclo menstrual, cuando usted esté en este periodo, usted va a tener la necesidad de no atender a los santos, no destapar los santos eh, y tener cuidado en la manipulación para con los orichas durante este siglo, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Dice porque en un momento determinado, aquí habla de que la candela viene por debajo, aquí dice Ifá, el por qué este orden de Ifá no es más que el, el tizón de, de carbón encendido de todos los orden. Dice por qué este Ifá... Eh, en una de las tantas traducciones que tiene su nombre, dice el cinto que aprieta. Dice porque usted se va a ver en diversos aprietos en el transcurso de su vida, pero que no se preocupe que usted va a salir airoso, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque los árboles perdían la resina y con la resina perdían su esencia de vida. Dice porque la persona que es Icardí, tanto hombre como mujer, le va a costar trabajo engendrar en la vida. A usted le va a costar trabajo dejar descendencia. Porque dice Icardí, es porque los árboles empezaron a... A, a perder la resina, pero dice por qué hay un esbo para que el árbol empiece a revivir, porque dice que Gardí vivía de la resina que comía de un árbol y sin embargo tuvo que la necesidad de ir a la casa de Orula, pero Gardí no quería en Orula, dice que Gardí está propenso a ser una persona que no es muy creyente, dice porque usted no es muy creyente y usted tiene que comenzar a creer para que la vida le sea próspera, porque dice que cuando Gardí fue y hizo el esbo que le prescribió a Orula y lo puso debajo del árbol, el árbol volvió a retoñar y volvió a echar resina y Gardí pudo seguir alimentándose, que es lo que está diciendo Ifá. La resina del árbol la podemos ver aquí o la podemos llevar a la vida de la persona como la sangre de la persona. Dice por qué la persona que es Gardí va a tener la necesidad de periódicamente asistir al médico a por analíticas y verse o chequearse los parámetros de la sangre para ver si están funcionando correctamente porque dice el por qué usted puede empezar a echar sangre por todos los orificios del cuerpo. El por qué Gardí puede empezar a perder sangre en demasía y con la sangre puede empezar a perder la vitalidad. Dice, porque usted está propenso a echar sangre por la nariz, a echar sangre por los oídos. Y entonces por eso usted va a tener la necesidad de ponerse en manos de facultativo, que es lo que está vaticinando Ifa aquí. Dice, ¿por qué? Aquí hay que tener cuidado, porque aquí se puede ir preso. Usted tiene que tener mucho cuidado con quién usted hace negocio. Usted tiene que tener mucho cuidado a qué usted se está dedicando, porque usted puede y preso en un momento determinado, dice porque un baluarte fundamental dentro de este gran orden de Ifá y Gardí es que la persona reciba a Gayú, porque dice que aquí a Gayú alcanzó su corona, dice porque aquí Olofin premió a Gayú con su corona, entonces la persona que es Gardí va a tener la, la, la necesidad imperiosa de recibir a Gayú en su vida, que es lo que está diciendo Ifá, dice porque en un momento determinado la persona que es Gardí dentro de su casa no puede encender ningún tipo de hoguera, ni ningún tipo de fogata, ni ningún tipo de candela con leña, porque dice que cuando se enciende 
la candela con leña o batalá se retira de la casa de Icardí, que es lo que está vaticinando Ifá aquí. Dice porque en un momento determinado aquí hay que tener mucho cuidado y ser muy respetuoso para con las hijas de Ochun. Dice porque Icardí va a tener que tener un respeto muy grande para con las hijas de Ochun, para que no le vayan a crear los grandes trastornos que está diciendo Ifá. Dice porque la persona que a usted le va a convenir es una persona de raza negra para hacer su familia o para tener una relación conyugal porque dice que la, la, la mujer de raza negra era la que le convenía a Icardi era la que le daba la felicidad a Icardi que es lo que está diciendo Ifá aquí dice porque en un momento determinado habla de problemas de la capacidad vital de la persona dice porque usted puede empezar a perder energía dice porque usted puede empezar a perder fuerza y es a consecuencia de los mismos problemas anteriormente hablados de las problemáticas de los parámetros de su sangre porque no pueden estar funcionando correctamente a lo mejor usted tiene las plaquetas bajas y por consiguiente tiene las defensas del organismo muy bajas y las enfermedades pueden atacar a su organismo de forma muy fácil y a consecuencia de esto usted se va a debilitar que es lo que está diciendo y dice porque aquí hay que tener cuidado con la pérdida de la memoria porque aquí se hace hasta una hora que se hacen unas incisiones en la cabeza, que se preparan unas cosas con pelusa de inkin, con, con EQ, con unas cosas que se ponen dentro de la cabeza. ¿Para qué? Para que usted pueda retener los conocimientos, porque dice que a Icardí se le van a empezar a olvidar las cosas. Dice porque el canto de Osai, Mamura la Mofille, Mamura la Waloro, que es porque ese canto quiere decir que yo aprenda y que los conocimientos se queden internos dentro de mi cabeza o se queden retenidos dentro de mi cerebro. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Ifa? Dice porque en un momento determinado aquí se maldijo a la serpiente, a la serpiente Olo, Olofis maldijo a la serpiente. Dice porque Olofis maldijo a la serpiente a que siempre iba a caminar con su pecho y siempre iba a estar tragando polvo. Dice porque aquí hay que evitar grandes maldiciones de personas mayores sobre la persona que es Icardí. Porque dice que a usted las maldiciones le pueden llegar y usted está propenso a que esas maldiciones causen efectos sobre su existencia y por consiguiente usted se vaya a ver pasando trabajo, usted se vaya a ver pasando necesidades, usted se vaya a ver incluso sin un techo encima de su cabeza, que es lo que está diciendo Ifá aquí, dice porque en un momento determinado en este Ifá hay la necesidad de darle una guinea a la cabeza de la persona que es Icardí, pero también hay la necesidad de, como anteriormente dije, de darle una carnera a ese espíritu mujer que es el que le va a traer ciertos tropiezos si usted no lo atiende correctamente, que es lo que está diciendo Ifá, independientemente de que aquí se manda a darle de comer a la sombra y todas estas cuestiones. Dice el primer camino que habla aquí es donde Olofi maldijo a la serpiente. Dice por qué la serpiente está maldita. Como expliqué anteriormente, dice por qué tuvo la necesidad de empezar a andar sobre su pecho y, y empezó a tragar el polvo. Porque por consiguiente va arrastrándose por el piso y empieza a tragar todo el polvo. Dice por qué hay que tener cuidado con grandes maldiciones sobre la persona que hay que decir. Dice por qué usted va a tener que tener cuidado en un momento determinado. Usted no vaya a tener un accidente y se ve imposibilitado de la locomoción o se ve imposibilitado de caminar. Dice por qué en un momento determinado usted tiene que tener cuidado con la ingestión de, sust de sustancias estupefacientes que vengan en polvo. Y todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. Dice por qué aquí hay que tener cuidado con lo que usted come y dónde lo come y dónde lo toma, porque a usted lo pueden envenenar o a usted le pueden introducir algún tipo de hechicería dentro de su cuerpo a consecuencia de la comida que, su, que usted se está comiendo, que es lo que está diciendo Ifá, o de lo que usted está bebiendo y dónde lo está bebiendo, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Entonces tenga cuidado dónde usted come, dónde usted toma, dónde usted bebe, dónde usted hace esta, esta cosa, estas cuestiones para que no se vea afectado, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque aquí habla del camino donde coronaron a Changó, Dice por qué Changó vivía bien, pero Changó tenía más ostentaciones. Changó tenía otras ambiciones en la vida, que era vivir mejor, reinar. Era lo que quería Changó. Y Changó va a donde está Orula. Orula le ve este gran orden de Ifá y Gardí y le hace un esbo. Y le dice que tiene que tener cuidado y que donde lo manden a sentarse, tiene que sacudir la silla. Y que si la silla está tapizada, que evite sentarse en esta. Porque dice que ahí podía estar la trampa que le podían hacer. Y Orula lo manda a hacer el boy, lo manda a salir a la calle a buscar la suerte. Donde en una ciudad vecina, en un reinado vecino, se estaba muriendo el Osba. Se estaba muriendo el rey y todos los ministros querían coger el cargo del rey. Y el rey en aras de esta situación llamó a todos los ministros, los reunió porque él se estaba muriendo y prescribió que ninguno de ellos iba a ser rey, que el rey iba a ser 
el que llegara a su pueblo vestido de rojo. Por consiguiente, los ministros se empezaron a preparar para en cuanto llegara este forastero vestido de rojo, matarlo, para ellos poderse quedar con el gobierno. Y lo que hicieron fue que levantaron la tapicería del trono del rey y pusieron una flecha envenenada donde volvieron a poner la tapicería y Changó llegó a ese pueblo y llegó vestido de rojo y prepararon todo para el otro día hacer la coronación pero Changó sabía lo que le había dicho a Rula y, pero Rula además le había dicho también que no tuviera muchas mujeres ¿para qué? para que no se perdiera la vida pero Changó llevaba todas estas cosas presentes y cuando Changó llegó que el pueblo lo vio de rojo lo empezaron lo empezaron a lavar y, y lo proclamaron rey al otro día cuando lo mandaron a sentarse en el trono para proclamar los reyes o coronarlo, Changó dijo no, que, que lo hicieran de pie, que él prefería que lo hicieran de pie. Y cuando lo terminaron de coronar, todos pensaron que Changó se iba a sentar en el trono y Changó se sentó en el trono de la reina. Donde Changó hábilmente mandó a los ministros uno por uno a sentarse y todos respondían que eh, no eran dignos de ese gran privilegio. Donde Changó mandó a destapar la silla y vieron la flecha que estaba envenenada y Changó mandó en un momento determinado a apresar y a ejecutar a todos los ministros a consecuencia de la gran traición. Y Changó empezó a dirigir aquella tierra de forma armoniosa, pero se le olvidó lo que le dijo Orula de que no podía andar con mujeres en demasía y que no podía vivir una vida libertina ni una vida llena de exceso. Y por consiguiente esto fue lo que empezó a hacer. Pero entre esas mujeres con las que estaba viviendo Changó, que eran varias, había muchas que eran simpatizantes de los ministros antes de Goyado. Y por consiguiente empezaron a orquestar una rebelión donde Changó cayó en una trampa. Que esta, de esa trampa así no se pudo salvar al olvidarse de los grandes consejos de Orula. Entonces analizando un poco este camino, dice Fá, usted tiene que tener cuidado donde se sienta. Dice Fá, que si usted tiene un trabajo o un negocio, Usted tiene que revisar en su silla antes de sentarse porque en su silla están haciendo brujería. En su, en su silla le pueden echar algún tipo de popo, en su silla le pueden echar algún tipo de enviación. Entonces usted tiene que buscar la forma y la manera de cuando usted entra a su negocio, usted revisar dónde usted se sienta. Dice por qué la persona que es gigantí tendrá que ser recelosa a la hora de sentarse en algún lugar porque dice que en donde usted se va a sentar es donde va a estar el más para usted. Entonces tiene que tener cuidado. Dice, ¿por qué a usted le pueden estar preparando una trampa? Dice, ¿por qué usted no le cae bien a las personas? Dice, ¿por qué se manda a la persona que es Igardí a vestir con ropa roja? Porque a usted lo van a coronar gracias, o usted va a encontrar la suerte en la calle, gracias a, a, la, a la ropa roja que lleva puesta. Dice, ¿por qué en un momento determinado usted tiene que tener mucho cuidado de vivir una vida de libertinaje, de vivir una vida de exceso? Porque Orula lo que prescribió fue que Changó iba a gobernar mientras no llevara una vida llena de excesos. Cuando Changó lo empezó a hacer, pues cayó en la trampa que le habían preparado nuevamente. Entonces tiene que tener cuidado de quién usted se rodea, porque el que menos usted piensa es el que le va a traicionar en un momento determinado, que es lo que está diciendo Ifaki. Dice, ¿por qué hay que tener cuidado con las personas cercanas a usted, con las personas de más confianza a usted o con las personas que usted más le ha depositado su confianza? Porque estas mismas personas son las que lo van a traicionar en un momento determinado a usted al ser simpatizante de alguno de sus enemigos sin usted saber lo que es lo que está diciendo Ifa. Por consiguiente, tenga cuidado con quien lo rodea, tenga cuidado con quien usted hace negocio, tenga cuidado con quien usted trabaja, tenga quien cuidado con quien usted se desenvuelve en la calle, que es lo que está diciendo Ifa. Entonces... Hay que tener cuidado en todas estas cosas. Dice, ¿por qué esto es un IFA de envenenamiento? Tenga cuidado, usted no lo quieran envenenar. Tenga cuidado a usted en un momento determinado, no le empiecen a echar algo para que usted se envenene. Que es lo que está diciendo IFA, porque la flecha que pusieron debajo de la silla, lo que tenía era veneno. Entonces hay que tener mucho cuidado con todas estas cuestiones, que es lo que está diciendo IFA. Dice IFA, ¿por qué Igardí sale a buscar su suerte a la calle? Dice, ¿por qué usted dentro de la casa no pinta nada? A usted dentro de la casa no le va a llevar un negocio, no le va a llegar dinero, no le va a llegar ningún tipo de situación favorable para su economía. Usted tiene que salir a la calle a buscar lo que usted quiere. Dice, ¿por qué? Y Candí es una persona ambiciosa. Dice, porque usted tiene, pero usted quiere más. Y que ser ambicioso no es malo, pero en desmedida sí. Entonces usted tiene que controlar y mantener un equilibrio entre, la, entre lo que tiene y lo que quiere tener. ¿Para qué? Para que su ambición no sea desmedida y venga al traste todas las consecuencias negativas que le vinieron a Changó a consecuencia de la coronación entonces hay que tener sumo cuidado con todas estas cosas dice porque en la tierra no hay justicia divina dice porque eran dos hermanos que eran pescadores se dedicaban a pescar pero el hermano mayor le tenía envidia 
al hermano más pequeño y le tenía cierto recelo y siempre lo estaba usando y siempre lo estaba tildando de cosas que no eran y siempre lo estaba dejando y siempre lo estaba humillando donde ideó un plan para matar a su propio hermano donde lo invitó a pescar y cuando ya estaban bien lejos en el barco que ellos tenían para pescar cuando ya estaban bien lejos cogió un garfio y agredió al hermano por la cabeza como se dio cuenta de que el hermano no estaba muerto, lo terminó de rematar a golpes y lo tiró en el mar. Donde cuando él pensó que ya se había quitado al hermano de encima. A los pocos días iba caminando y se encontró con una ceiba donde estaba el cráneo del hermano con un garfio puesto. Y cuando él lo vio se asustó y hubo una voz le empezó a decir que en el mundo no hay justicia divina. Donde él salió corriendo para buscar la embarcación y cuando llegó a la embarcación estaba el mismo esqueleto con el mismo garfio encima y... La voz seguía diciendo que en el mundo no hay justicia divina. Donde empezó a correr de un lado a otro. Porque la voz de su conciencia interna no lo dejaba tranquilo. Y solo decía no hay justicia divina en el mundo. No hay justicia divina en el mundo. A lo que este hermano paró loco. A consecuencia de la acción que cometió en contra de su hermano. Entonces ahí sí fue aquí. Es porque hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con discusión entre hermanos o amigos. O grandes amigos. O incluso hermanos de religión. Que pueda calorar y pueda llegar incluso a el uso de armas blancas y pueda haber consecuencias para uno de ellos incluso de muerte entonces hay que tener mucho cuidado aquí con lo, las acciones que usted quiera realizar a consecuencia de su envidia porque después esto le va a pesar en su conciencia que es lo que está diciendo Ifa y después esto va a dar igual en una serie de enfermedades mentales o psicológicas para usted a consecuencia de que usted no va a poder vivir con el peso de lo que usted hizo o de la mala acción que usted realizó entonces hay que tener cuidado a la hora de tomar estas decisiones violentas por la persona que es Icardí. Hay que tener cuidado con quién usted se relaciona, porque a lo mejor no es que lo va a matar físicamente, pero a lo mejor sí es que le van a hacer algún tipo de trampa donde usted va a caer y usted va a perder algo en su vida importante, sea su negocio, sea su trabajo, sea su familia, sea su matrimonio. Entonces tiene que tener cuidado, porque la muerte la podemos ver reflejada no solo en muerte física, también podemos ver muerte social, muerte económica, muerte familiar a consecuencia de la destrucción de la familia, el matrimonio y los hijos. Entonces hay que ver todos, esta, todos estos aspectos unidos al unísono en los que puede perder la persona que es Icardí. Pero dice por qué usted también va a tener que ser cuidadoso a la hora de la toma de decisiones violentas porque todas estas decisiones violentas recaerán sobre su conciencia y después usted no podrá vivir tranquilo con su propia conciencia, que es lo que está diciendo Ifa. Y esto va a derivar en situaciones de, de enfermedades mentales o psiquiátricas. Y usted se puede haber incluso recluido en una prisión o en un manicomio, que es lo que está diciendo Ifa aquí. Tiene que tener mucho cuidado con eso. Dice por qué habla de que el oso era intruso. Dice que el oso llegó a una cueva y se internó a vivir en esa cueva y dijo que ahí era él donde él iba a vivir. Pero en esa cueva vivían el ratón, la humilla y el lacrán. Pero en ese momento no se encontraban porque andaban haciendo sus quehaceres diarios y buscándose el sustento diario. Y cuando llegaron, el ratón dijo que él iba a entrar primero y que iba a ver cómo podía arreglárselas con el oso. Llegaba un momento, se dio cuenta de que el oso era muy grande y que no podía. Y salió y le dijo a la humilla y a la gran que entraran y picaran al oso. Donde la humilla y la gran entraron y picaron al oso y el oso salió despavorido. Dice Ifá aquí, es porque usted no se crea fuerte, usted no se crea arrogante, usted no se crea prudente y usted no sea abusador, porque dice que se van a poner de acuerdo muchas personas para acabar con, para acabar con sus abusos, para acabar con su hegemonía, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque usted tiene que tener cuidado, incluso de su, dentro de su seno familiar, porque usted está pudiendo, usted puede que esté abusando de las personas dentro de su propia casa, usted puede que esté maltratando a sus hijos, usted puede que esté maltratando a su mujer, usted puede que esté maltratando a sus propios padres, a consecuencia de que usted se cree muy prepotente, muy arrogante y que, y que usted es muy fuerte, y que todas estas personas se van a cansar de usted en un momento determinado y lo van a botar de su casa, y usted se va a ver recogido, usted se va a ver pasando trabajo en la calle, que es lo que está diciendo Ifa, porque dice que que usted sea fuerte y poderoso no significa que todos no se puedan poner de acuerdo para acabar con usted, que es lo que está diciendo Ifa. Entonces tenga cuidado, tenga cuidado con su arrogancia, tenga cuidado con su prepotencia y trate de llevar la fiesta en paz con todo el mundo y de tratar bien a las personas. ¿Para qué? Para que usted no se vea en un momento determinado como se vio el oso que tuvo que salir corriendo a consecuencia de que todos se pusieron de acuerdo para hacerle la maldad al oso, para que dejara de sus abusos. Dice porque usted no puede usurparle nada a nadie, usted no puede coger lo que no sea suyo, que es lo que está diciendo Ifá aquí. 
usted no puede eh, hacerse dueño y señor de cosas que usted no ha trabajado, de cosas que usted no ha luchado, de cosas que a usted no le pertenecen, que es lo que está diciendo Ifa aquí. Dice, ¿por qué habla la hormiga? Y el oso dice, porque había un oso que estaba atemorizando a las personas. Y este oso vivía en una cueva. Y las personas estaban locos por, por ya terminar con la vida de este oso porque estaba destruyendo eh, los sembrados, estaba comiéndose a los, a los animales más pequeños. Y ya lo que tenía era una revolución armada en ese pueblo donde las personas fueron a donde estaba Orula. Orula los miró y los mandó a hacer un esbo con bastante miel y bastante manteca de corojo y que lo pusieran en la cueva del oso. Como el bote tenía bastante miel, la miel empezó a llamar a las hormigas, las hormigas empezaron a venir y se empezaron a subir encima del oso, y se le empezaron a meter en los oídos al oso, y el oso tuvo que salir corriendo, y cuando salió corriendo de la cueva, lo estaban esperando afuera, perdón, para aniquilarlo. Por consiguiente, dice Ifá, es porque usted, volvemos a caer en lo mismo, usted no puede ser abusador, usted no puede ser prepotente, usted no puede ser arrogante, usted no puede hacer lo que a usted le dé la gana, porque dice que, las personas se van a cansar de usted. Dice, porque en un momento determinado las personas van a cansarse de su abuso constante y de sus malas formas constantes o de su maltrato constante, que es lo que está diciendo Ifá. Y que cuando se cansen van a dejarlo solo en un momento determinado. Dice Ifá, es porque la hormiga siendo tan pequeña pudo con el oso que era tan grande. Entonces usted no subvalore a ningún enemigo ni crea que hay enemigo pequeño. Porque los enemigos pequeños se unen y como son más que usted, van a poder con usted, que es lo que está diciendo Ifá. Dice, porque hay que tener mucho cuidado aquí con, lo, con, los, con las consecuencias de sus actos. Porque dice que sus actos pueden traer consecuencias funestas para usted, que es lo que está diciendo Ifá aquí con este gran camino. Entonces tenga cuidado. Dice, porque en un momento determinado habla el por qué la persona que es Icardí va a tener la necesidad de hacer este bo para que a su casa vengan las hormigas y que en un momento determinado usted no sea el que tenga que salir corriendo. Dice por qué en un momento determinado a usted lo puedan estar esperando o a usted le puedan hacer una trampa para matarlo o para agredirlo. Entonces tenga cuidado, tenga cuidado, usted no tenga que salir de un lugar corriendo y usted sea agredido, ya sea con palos, con piedras, o con cualquier objeto contundente, que es lo que está diciendo Ifá con este gran camino. Dice, ¿por qué aquí nació el secreto de la jicotea? Dice, ¿por qué aquí explica por qué Changó tenía su secreto en la jicotea? Y le dijo a la jicotea que permaneciera en el agua de día, debajo del río, y que saliera a comer de noche. Pero, eh, Changó llama a Echu y le dice el secreto de la jicotea. Al único que se lo iba a decir era hecho para que Ocho lo ayudara a mantener esto en secreto. Pero había más gente que querían saber el secreto de la jicotea, como era Ogun y Oya. Dice, ¿por qué Ogun y Oya querían saber insistentemente el secreto de la jicotea y fueron a ver Orula? Ya que Echu no se lo dijo. Fueron a ver Orula, donde Orula le prescribió el que, el que, por qué no los podía mirar, porque estaba enfermo. Ellos. Salieron de, de casa de Orula y fueron para casa de Osain. Donde Osain lo estuvo la noche entera afuera esperando. Y Osain no les dijo el secreto porque eso no le pertenecía a él, sino le pertenecía a Changó. Donde eh, Oyase en colerici empieza a dar gritos y Ogun coge el machete y empieza a cortarle la cabeza a la gente. Donde el Lesguá, que estaba oyendo esta situación, va y le dice a Changó. Pero... Oya y Ogun se ponen de acuerdo para ir a ver a Ochun, para que Ochun vaya a ver a Orula, donde Oya le lleva a Ochun un vestido amarillo y, y rojo. Y Ogun le prescribe porque él necesitaba que fuera a ver a Orula para saber el secreto de la jicotea. Ochun va, pero el, el, el Orula le dice que no, le, que no la va a mirar, que lo que tiene que hacer es el bo. Y Ochun se va. Pero Sain venía comiendo pescado. Y cuando Sain venía comiendo pescado, lo único que se comía la carne, las tripas y todo lo demás lo dejó en la orilla del río y Ochun lo recogió porque pensaba que con esto podría hacerle el esbo que Orula le había mandado por consiguiente al otro día Ochun va a casa de Orula y cuando Ochun va a casa de Orula va vestida de amarillo y verde y Orula se enamora de esta y le hace el esbo y manda a ponerle el esbo en el río donde cuando pone el esbo en el río con estas obras de los pescados la jicotea nunca había comido pescado todo siempre lo que había comido era carne de rey que era su, uno de sus grandes secretos y cuando sintió el olor, lo que hizo fue salir. Echu, que vio la jicotea, fue y se lo contó a Changó. 
y Changó vino, pero ya la jicotea no estaba. Donde Ogun y, y Osain, en un momento determinado, estaban ahí y Changó le dio una piedra de rabia a Ogun y le dijo que si él veía la jicotea lo autorizaba que se la comiera. Que, lo, que la matara con esa piedra y que se la comiera. Y al poco rato de Changó dice, siente el estruendo de la piedra dando seis golpes contra el carapacho de la jicotea. Y viene y ahí comen de la misma jicotea Echu, Changó, Osain y Ogun. Donde en un momento determinado Changó dictamina que el Ecuador y Ogun van a comer jicotea grande y que Changó y Osain van a, co a comer jicotea más pequeña. Después de la muerte de la jicotea, Changó sube al cielo y le dice a la jicotea, la maldice, a que siempre ella tendrá que salir del río a poner sus huevos en la orilla y ella tendrá que volver al agua y sus huevos se van a fecundar o a terminar de encubar en la tierra y que sus huevos se, se encubarán solo. Por tanto, la jicotea sale del agua, pone los huevos en la tierra y se vuelve a sumergir en el agua hasta el día de hoy. Aquí en este orden, en este gran camino, explica el por qué la jicotea se mata con la piedra, que es una duda general que todos los religiosos tienen. Y es una pregunta muy recurrente. ¿Por qué la jicotea se mata con la piedra y se le dan seis golpes contra el carapacho? ¿Y por qué se echa la cabeza hacia atrás y después que se pica con el cuchillo? ¿Y el por qué cuando usted ve a los santeros o los babalados que matan la jicotea, que se la sacrifican a Changó, ve cómo le echan con el vinagre y después se empinan del carapacho la jicotea y toman. Esa es la acción que refleja este orden de Ifá, este camino que acabo de explicar ahora, es donde está reflejada toda esta acción. Analizando un poco el camino, podemos ver que la, la, la jicotea perdió por su desobediencia. Dice por qué, dice por qué Ifá, usted tiene un gran secreto, que usted tiene que guardar la buena recaudo porque hay muchas personas que quieren saberlo. Dice por qué en un momento determinado, Usted tiene que su secreto guardarlo sigilosamente porque hay muchas personas que están interesadas en saber cómo usted vive, qué usted hace para vivir, qué usted come, cómo usted busca dinero, cómo usted se las arregla para tener un negocio próspero, para tener una buena vida. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Hay que tener cuidado por este gran camino con el abandono de los hijos porque la maldición que echó Changó fue que la jicotea tenía que salir afuera a poner los huevos y volverse a internar en el agua. Por consiguiente los huevos se iban a encubar solo. Entonces hay que tener cuidado con abandono de los hijos. Dice porque los padres a temprana edad, los, los hijos a temprana edad quieren abandonar la casa de los padres y quieren hacerse independientes, que era lo que pasaba aquí con los huevos de la jicotea. Entonces hay que tener mucho cuidado. Dice porque usted tiene que ser muy reservado para con sus cosas íntimas, porque dice que cuando el secreto pasa de una persona ya deja de ser secreto. Dice que cuando usted empiece, empieza a decir su secreto, ya deja de ser secreto para convertirse en algo público y que hay muchas personas interesadas en saber cómo usted vive, cómo usted hace las cosas, de qué manera usted hace las cosas que siempre le salen bien y todas las cuestiones de cómo usted come, cómo se, cómo se viste, todas las cosas. Las personas lo quieren saber sobre usted. Entonces, tenga cuidado porque hay muchos ojos encima de usted. Tenga cuidado en un momento determinado. Usted no debe ingerir pescado. Se le prohíbe a la persona que es Icardí que ingiera pescado. Dice por qué la persona que es Icardí tiene que alimentarse de otras cosas. Para los hombres la, eh, tienen la necesidad de recibir Osain. Dice por qué en un momento determinado aquí plantea el por qué se le da de comer y gotea a Changó, a Echu, a Ogun y a Osain. Dice por qué usted tiene que hacer grandes sacrificios de gotea a todos estos... Otra maldición que le echó Changó a la jicotea es que iba a ser comida para los seres humanos. Por eso hay muchas personas que comen jicotea hasta el día de hoy. Porque eso fue otra de las maldiciones que le echó Changó en este gran camino a la jicotea. Entonces tenga cuidado, porque no podemos estar hablando de que un humano se va a comer el otro, pero sí podemos estar hablando de que a usted se lo puedan comer en el ámbito social, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito de los negocios. Entonces tenga cuidado con quién usted salía porque se lo puede comer, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Tenga mucho cuidado con eso. Dice por qué. Aquí habla de, del niño. Dice por qué Ochun vivía con Olofin. Pero Ochun era hija de Olofin. Pero Olofin se enamoró de Ochun. Y tuvieron contacto sexual. Donde Ochun a Ochornada se fue a vivir. 
a otro sitio. Se fue a vivir al monte de Girani. Y le dijo a Olofin que cuando él la quisiera ver, ella, ella iba a estar ahí. Y Olofin dictaminó un decreto al otro día que, que encontrar a Ochun tenía que casarse con ella. Pero Olofin también salió a la búsqueda de Ochun por la vergüenza de que él siendo su padre la había dejado embarazada, donde nombra a hecho como comendador de buscar y reunir a los grandes médicos de la zona para ver qué podían hacer con el embarazo de Ochun, donde Ogun quería cortarle la barriga. Pero Orula dictamina porque hay que ponerle un ropaje ancho, una túnica ancha, para disimular su cuerpo, donde Osain estuvo de acuerdo. Donde Orula prescribió que a los cinco meses volvería. Pero Ochun antes de los cinco meses empezó a tener un sangrado. Donde Orula tuvo, tuvo que venir y lo que vio que estaba sangrando Ochun no eran más que coágulos, que eran los pedazos del feto. Donde Orula le dio un brebaje para que ella terminara de eliminar todas estas cuestiones, pero Ochun se enamoró de, de Orula. Donde Orula le prescribió que era la pobre y a ella no le importó y ella siguió viviendo con, con, con Ochun, con Orula, perdón. Donde Olofin un día, paseando por ese monte, se encuentra a Orula y le pregunta cómo está Ochun y le dice por qué en un momento determinado él se había quedado sin cocinera. Y Ochun tenía que ir a cocinarle donde Ochun no quiso ir porque Ochun lo repudiaba. Porque cuando ella estaba en el proceso del aborto, Olofin vino a ver y ella le dijo que estaba enferma. Y cuando él la tocó para saber qué tipo de enfermedad tenía, se manchó las manos con su ciclo o con el aborto que estaba teniendo. Y él la maldijo a que más nunca se acercara a él cuando estuviera con su ciclo menstrual. Por consiguiente, ella no quiso ir a cocinarle. Y Olofin siguió caminando, pero se encontró en un río muy grande que desembocaba en el mar, donde ahí se encontró con Yemayá, que le dijo que qué hacía tan tarde por ahí, donde él le escribió que se había un poco como perdido. Y Yemayá lo llevó para su casa y lo acostó en su única cama y se acostó del lado de él, donde por la noche también tuvo vida con Yemayá. Donde en un momento determinado, cuando... Olofin venía de regreso, se encontró con Ochun y con Orula. Y Yemaya vino y le dijo que también la había dejado embarazada, donde él le dijo que aún no se le notaba la barriga, que era hora de que fuera y se encontrara con un hombre que se hiciera responsable de esa situación. Donde Yemaya fue y se encontró con Agayú. Pero cuando Yemaya se encontró con Agayú, le dijo que había que ir a ver a Olofin. Donde Olofin, por Agayú, hacerse cargo de ese niño, le dio corona y le dio posición y le dio riqueza y le dijo que ese niño cuando tuviera cuatro años había que llevárselo a él para poderlo criar entonces ahí si fue aquí es porque aquí hay que tener cuidado con incesto aquí hay que tener cuidado con violación de menores por sus propios padres o por alguna persona de la familia o cercana a la familia que es lo que está diciendo y fue, donde va la familia va a entrar en un estado de vergüenza en un estado de baja reputación a consecuencia de que se sepa de, del embarazo de esta muchacha y dice porque si le hacen un aborto esto le va a traer consecuencias grandes en su tracto reproductor, ya que Ochun se quedó con secuelas de ese aborto, porque se quedó con problemáticas incluso de esterilidad y de dolores y de descompensaciones del ciclo menstrual, que es lo que está diciendo Ifa. Dicen porque aquí hay que tener cuidado, porque la familia está guardando un gran secreto por tal de no pasar un bochorno. Dicen porque aquí hay que tener cuidado con embarazos no deseados. Si la persona que es Icardi no quiere tener hijos, pues tendrá que usar los medios de protección porque dice, si no, que no se lo va a poder sacar después. No va a poder tener ningún tipo de aborto porque usted puede quedarse muerta en el aborto o usted puede quedarse estéril o usted puede tener algún tipo de complicación en el aborto, que es lo que está diciendo Ifa aquí. Entonces tenga mucho cuidado a la hora de los embarazos no deseados. Dice el por qué la persona que está abusando de las niñas de la familia no se va a... a a conformar con una, sino que va a seguir abusando de mujeres dentro de la familia. Y entonces que la, la familia lo que va a hacer es tratar de que esa mujer que ya está embarazada, buscarle un marido, sin que lo sepa para que sea responsable. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí con los grandes secretos que pueda estar guardando la familia y que cuando se destapen sea una bomba. Y que cuando se destapen vaya a traer consecuencias negativas y nefastas, que es lo que está diciendo y va aquí. Entonces te, hay que tener mucho cuidado con todas estas cuestiones. Dice por qué aquí habla de cuando Okan Lifá se hizo, se hizo rey. Dice que Okan Lifá era un babalao muy joven, pero que eh, eh, era muy dado al estudio y había adquirido gran conocimiento en poco tiempo, donde sus mayores abeletos trataron de, de desacreditarlo. Cada vez que llegaba a un ceremonial religioso, trataban de desacreditarlo y trataban de, de poner en duda su palabra, donde él 
se hizo el bolo y yo con Mary Fay se fue a otra tierra. Donde a esa tierra donde él vivía anteriormente vino una guerra. Y los abalabos, como eran los consejeros del rey, salieron huyendo y fueron a buscar a Lifán. Y este les preguntó que qué pasaba. Y ellos le hicieron el cuento y él regresó a su tierra. Donde a él lo apresaron porque pensaba que era uno de esos abalados, que era consejero del rey. Donde el pueblo dijo que no, que él nunca había sido eh, parte de los adivinos del rey porque sus mayores siempre lo estaban tildando y siempre lo estaban vejando y siempre lo estaban humillando. Y que por consiguiente él se había ido. Donde entonces él fue el que adquirió la posición de abalado del reino y de máximo consejero del rey de ese lugar. Y así fue como pudo conseguir en un momento determinado la fortuna, la posición y la prosperidad en su vida. Dice Ifá, ¿por qué usted no se, no se preocupe? Porque a usted lo humilla, porque usted lo maltraten, porque dice que esas mismas personas que a usted lo están humillando hoy, mañana van a venir arrastradas a sus pies. Dice que mañana usted va a ser el doble de lo que ellos eran anteriormente. Y que ellos van a necesitar favores de usted y van a venir arrastrados a sus pies, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces la persona que es Igardín no se desespera. No se desespera porque sus enemigos después vendrán a donde está él, pero vendrán a, a donde está él a pedirle favores, a suplicarle que los ayude. Que es lo que está diciendo Ifá aquí. Dice, ¿por qué aquí habla el alagrán y el ratón? Dice, ¿por qué el alagrán y el ratón vivían en una cueva? Y el oso se internó en la cueva a sus anchas. Donde cuando llegaron el alagrán y el ratón, el ratón le dijo al alagrán que le iba a amarrar al oso y que el alagrán lo, lo picara. Pero el ratón cuando entró no amarró al oso porque le cogió miedo y salió. Y cuando el alagrán entró, que picó al oso, el oso empezó a dar ciertos bolidos y el oso salió corriendo, pero la gran pasó más susto porque pensaba que estaba amarrado. Donde aquí, si analizamos un poco, dice por qué hay un amigo de usted que lo va a traicionar y el por qué en un momento determinado, si las cosas salen mal y hay problemas judiciales, ese amigo de usted va a decir que usted es el culpable de todas las cosas, de todas las cosas y todas las culpas las va a cargar usted, que es lo que está diciendo Ifa. Entonces, ten, sea precavido de con quién usted anda, de con quién usted hace negocio, de con quién usted en un momento determinado. ¿A quién usted le deposita su confianza? Porque dice que usted está propenso a una gran traición, que es lo que está diciendo Ifa, con este gran camino. Dice, ¿por qué aquí los eh, ocho sí era sepulturero? Dice, ¿por qué en un momento determinado ocho sí le proporcionaba a todos los, los pájaros a Osain para, para su gran secreto? Pero que el único pájaro que le faltaba a Osain era el búho. Pero el búho vivía en el ley en el cementerio, y era un ave predilecta de Yehuá. Pero Yehuá tenía un sepulturero que ya estaba muy viejo, perdón, y no hacía su trabajo correctamente, donde Chosi se disfrazó y se lo ofreció a Yehuá como sepulturero y empezó a hacer bien su trabajo y por consiguiente empezó a ganarse la confianza de Yehuá. Hasta que un día que Yehuá no estaba, metió a Osain, empezaron a por mediados de unos rezos y unos cantos, empezaron a caerse las plumas a búho y pudieron agarrar las plumas donde Yehuá llegó en ese momento y se encolerizó y lo que hizo fue empezar a llamar a unos, a unos Sergun, que lo que hicieron fue coger a Ochozi como traidor de la confianza y empezaron a aturdir a Ochozi, donde Ochozi a duras penas fue capaz de llegar a casa del babalabo del pueblo que era y le prescribió por qué en un momento determinado había que hacer una sobra y había que darle una carnera a, un, a una muerta femenina y iba a tener la necesidad de llevar al Dimuse, a Ilei Ewa, o sea al cementerio y dejárselos en una tumba para evitar que estos Sergun eh, lo afectaran y perdiera hasta su memoria. Por consiguiente, eh, aquí se dictamina por qué los hijos de Chosi de vez en cuando tienen que ir al cementerio y dejarles a Dimuses a Ewa para evitar la, la perturbación de los Sergun y para evitar la pérdida de la memoria. Dice Ifá aquí es porque usted tiene que tener cuidado a quien usted mete en su negocio. Dice Ifá aquí es porque hay personas que lo tratan a usted con doble cara o con careta. Dice Ifá aquí es porque en un momento determinado usted tiene que tener cuidado con su con su posesión más valiosa, en un momento determinado no se la vayan a robar, porque dice que el búho era la posesión más valiosa de Yehuá. Y porque en un momento determinado se lo vayan a robar, o vayan a robar dentro de su casa, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Dice por qué hay la necesidad de hacerle grandes prerrogativas a Yehuá. Dice por qué la persona que es Icardí tiene que eh, cumplimentar con, el, con, con su cuadro espiritual y tenerlo organizado para evitar las perturbaciones de él, que traigan al traste la pérdida de la memoria, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Dice, porque en un momento determinado eh, habla de, de cuando los padres necesitaron a los hijos. Dice, porque Orula era hijo de Olofin, sin embargo, Olofin tenía más hijos que le tenían envidia, envidia a Orula, porque Orula sabía mucho Ifá y sabía el manejo de la hierba y sabía el manejo de todas las cuestiones. 
donde en un momento determinado Lofin se enfermó y hubo que mandar a buscarlo a Orula. Sus hermanos no se lo querían decir, pero la paloma fue a buscarlo y le dijo que su padre estaba enfermo. Y él tuvo que llegar a curarlo. Y cuando él curó a Lofin, Olofin lo volvió a coger bajo su regazo y lo acogió en su casa nuevamente, sabiendo que lo, lo único que pasaba eran los chismes y las injurias y las calumnias que le habían levantado a sus hermanos. Dice fue aquí es porque hay que tener cuidado, usted no lo voten de algún lado, pero después lo vuelvan a necesitar. Dice porque hay que ver la relación de la persona que es Icardí para con su padre, si está en buen estado o si está deteriorada a consecuencia de sus otros hermanos, que es lo que está diciendo Ifa. Dice porque la relación de Icardí para con sus hermanos no es buena, porque sus hermanos levantan calumnia, porque sus hermanos siempre están envidiando a Icardí de una manera u otra, que es lo que está diciendo Ifa. Dice porque en un momento determinado habla del hijo de, de, de Changó que era altanero. Dice porque el hijo de Changó en un momento determinado enamoró a la mujer de Ocú. Y era tanto la insistencia que la mujer de Ogún se lo dijo a Ogún. Y Ogún le dijo que fuera para la plaza que él iba a ir detrás. Cuando el hijo de Changó vio a la mujer de Ogún, empezó a agasajarla. Y Ogún venía detrás porque lo estaba vigilando. Y hubo un fuerte altercado entre Ogún y el hijo de Changó. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí con entrar en triángulos amorosos. La persona que es Icardi dice por qué va a tener la necesidad de ser una persona fiel a su pareja para no verse inmerso en reyertas, para no verse inmerso en problemas incluso judiciales a consecuencia de las broncas o a consecuencia de las discusiones que se puedan fumar. Y hasta aquí las cosas que quería ver en el día de hoy acerca de este gran orden de IFA y Cardi. Espero que les haya servido para engrandecer el conocimiento que hay acerca de este gran orden de IFA. Recuerden que no les deseo suerte porque los que tenemos IFA y Oricha tenemos el 75% de la suerte hecha y el otro 25% lo alcanzamos a través de los esboces, la aprobación y siendo obediente a nuestro habitación. Recuerden que se pueden suscribir al canal de YouTube de manera gratuita, que la bendición de Olofin, Olorum, Olor Dumar y sus respectivos ángeles de la guarda siempre los alcance. Nos estamos viendo y por y por y por eso sí.